rules of modern dating. Who is more likely to lie about how long they've gone without sex? Jungs, versteht ihr alle Englisch? Wer würde eher lügen darüber, wie lange her die Sex hat? Sex, men or women? Ich glaube Frauen, weil guck mal, wenn eine Frau sagt, ich hatte vorgestern, dann ist sie direkt so, da, oh, danke schön, Ayub, für die 5 Cent. I would say men. Men, men. For sure. Definitely. I feel like men would protect. Also guck mal. Männer würden so lügen, dass sie so vor kurzem was hatten, damit die nicht so wie Weirdos aussehen und wie random so. Und Frauen würden lügen, dass sie vor lange her was hatten, obwohl die vor kurzem was hatten, damit die nicht wie Darts aussehen. Like it's shorter. Ey, könnt ihr mal bitte diesen Gacha band der ist null lustig. Und Mods, bitte. Wofür habt ihr den Mod, wenn ihr seht, dass irgendjemand sich mich hochnehmen will in meinen eigenen Chat. Timeoutet. Und wenn er es nochmal macht, dann ban. Sein Arsch sagt, ich scam Leute. Okay, I feel like women would want to make it seem like they'd gone for longer without sex. Don't men lie about getting more and women lie about getting less? Uh, yeah, yeah. I do. Facts. Why? Wo ist Sugar? Ich weiß auch nicht. I, I think slut shaming. Because there's a stigma around women having sex. Okay. Slut shaming? Digga. Ich geh nicht mehr rein. Ihr wisst schon, ihr wisst schon, was ich sagen will. Women don't want to seem like whores. Yeah, I don't want to seem like a whore. Yeah, men do lie about getting more because they want to seem like they're just cool. Like, yeah, I get bitches. Why are women who sleep around seen as sluts while men who sleep around are seen as studs? It's a very good question. A very good question. Um, I guess it, like, going back in time that might be how it was but we're here for 2023 and we're here for equality like we said <laughs> could it be because it's easier for a woman to be a slut shaming is fiction is real come on when you do when a slut behaves also du fällst dich wenn a ho was bist du dann eine ho wenn ich mich verhalte wie ein macher was bin ich ein macher wenn ich mich verhalte wie ein kind was bin ich kindisch wenn du dich wie eine ho verhältst indem du mit random ass typen sehr oft was hast dann bist du einfach eine Ho und dann gibt es nicht dieses Shaming-Wort dahinter. Es ist, das Wort ist an sich Shame. Aber wenn es halt falsch benutzt wird, aber wenn du mit vielen was hast, dann bist du auch eine Ho. Dann ist es kein Slut-Shaming, sondern du bist einfach eine Slut. Be a Slut. Oh. Uh, I don't know what that means. <lacht> a Slag. Ja, no, yeah, no, no, we do know what it means. I know what that means. What's the difference between shaming a woman for being a slut and shaming a man? We will say, but Prime funktioniert nicht. Also, Problem liegt bei dir, bro. Für alle die sub, sub mit Prime. Prime is for free, so. Deswegen sub rein. And for being an incel. <laughs> um. In other words, why are women shamed for having too much sex while men are shamed for not getting any? Weil damals. Money. Yes, her Victor, du bist nicht mehr broke. Endlich, du bist pee jetzt. Auf jeden Fall so. Leute sagen, warum werden Chairs geschämt dafür, wenn die zu viel Sex haben mit zu viel random Typen? Weil früher konnte man nicht herausfinden durch Ärzte, von wem das Kind war. Und wenn du herausfindest, dass deine Freundin mit drei anderen Typen vor dir was hatte, dann wusstest du nicht, ob es dein Kind, sein Kind oder sein Kind ist. Okay? Es ist ganz einfache Biologie. Und deswegen haben so Typen halt Abtern davon. Aber heutzutage ist es nicht mehr so. Ja, seit wann? 40 Jahren oder so? Sex. Because they expect women to just be just as pristine as possible. They don't want a woman that's ran through. They don't want a woman that's had so many, so much experience. Ja, und wenn deine Chaya zu viel Experience hat, du kannst ja erstens nichts Neues zeigen, was Typen halt mögen. Du magst es halt mehr, wenn du eine Chaya irgendwo hinbringst und sie sagst, oh mein Gott, wie fresh das, als wenn die sagt so. Ja, ich kenne das schon, keine Ahnung, ist nichts Neues für mich so. So, erstmal das. Dann, wenn die so zu experienced ist und mit vielen Typen was hatte, dann kriegst du die ganze Zeit mit, wie irgendwer ihr schreibt und so. Dann kriegst du immer so Upturn oder irgendjemand, der kennt sie oder so. Dann direkt Upturn so. Dazu noch, Leute mobben dich, wenn du ein Typ bist und dein Chair mit vielen Leuten was hat. Weil die sagen so, yo, die alle haben gespielt mit deiner Chair und du nimmst die als... Frau so, deswegen, wir können keine Daddy's Wife und so, type shit. Deswegen, 
mögen Typen, Chayas, nicht die mit vielen Leuten was haben. Oder? Ein Hornet im Chat. Experience. Because a man, a man with not having sex means that's like, that shows he has less value. But if a woman having too much sex, that shows that she has less value. Don't women have a choice to be a slut, but a man doesn't have a choice to be an incel? That's true. Well, is, is incel more like men who... Das ist so facts, dieses Video ist so facts, der sagt, Chayas haben die Option, eine Authority zu sein und mit so richtig vielen Typen was zu haben. Weil das ist einfach so. Aber ein Typ hat nicht die Option, mit vielen Chayas was zu machen, außer sie, der ist sehr high value, sehr krass einfach im Vergleich zu den anderen Typen. Typen können, außer die sind krass, was dann, so wenn die krass sind, dann haben die viele Options, viele Chayas. Und wenn die nicht krass sind, dann sind die so, junge Frauen haben keine Chayas und sowas. Wir checken, Bro, du musst nicht übersetzen. Ja, aber das sind W-Clips, so, und es liebt. Who become violent when they don't have sex and sluts generally on. Weil ich hab low key spitted game umsonst für euch Bauern. Oh God. So, ich hab keinen Bock mehr nur auf Clips, die lustig sind. Wir brauchen mehr diese, diese, ja, diese Bachelor Lessons. So. I'm violent. So yeah. that's the big difference. Huh? Yeah, that's good. That's good. Don't women have a choice to be a slut, but a man doesn't have a choice to be an incel? Uh, I think you can choose, if we're going down the violence route, you can definitely choose to be violent. And you should always choose not to. Who are the bigger slut shamers, men or women? Damn, I'm gonna say, I'm gonna say, I'm gonna say women. Men, yes. Although women are guilty of it too, and we should really support each other, I feel. In Wer mehr eine slut ist zwischen Männer und Frauen? Frauen. Weil es heutzutage okay ist, mit vielen was zu haben für eine Frau und Frauen haben mehr Options. Deswegen sind Frauen heutzutage mehr Hosts. Frauen haben definitely einen größeren Body Count als irgendein normaler Typ. Ein, irgendeine normale Chai hat höheren Body Count als irgendein normaler Typ. Das Facts. Und Frauen haben heutzutage auch sehr hohes Standard so die wollen alle dass du auf Yacht chillst in krassen Hotels krassen Clubs krassen und das alles kostet Geld Connections Fame alles Mögliche was nicht einfach zu bekommen ist aber die erwarten das weil diese ganzen Leute die das alles haben denen auf Insta schreiben und die denken die haben eine hohe Value diese Chairs aber sie werden nur angeschrieben um gesmashed zu werden die werden nicht angeschrieben um gewived zu werden das checken die nicht als Chaya kannst du dich freuen über so, wenn, sich wenn viele Leute dich wifen wollen, nicht wenn viele Leute dich smashen wollen, viele Leute dich smashen wollen, die, die denken sich, ah, die ist einfach zu bekommen, die ist so eine Tat, okay, easy, ich schreibe der, ich will die smashen, aber wenn viele Typen dich wifen wollen, dann wissen die, du hast ein high value und du bist ein gutes Mädchen, so. Damn, ich spitte zu hart gerade, oh mein Gott. Giving internalized misogyny. <laughs> If a woman's body count doesn't matter, why is it typically the first thing women bring up to shame another woman they are jealous of? Internalized misogyny. But I also don't think that, well, personally speaking, I don't know anyone who would do that. This is saying chess in Österreich is different. Ich hab gereist. Vor und nach Game haben. Vor den ganzen Riz. Da hatte ich ja nichts mit Chess und da konnte ich keine Meinung geben. Aber jetzt dass ich Reels hab und gereist bin. Die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt. Die, diesen Land, diesen Land, diesen Land. Alle Chairs sind überall gleich. Weil es werden die gleichen Propaganda, die gleiche Propaganda wird gepusht. Es ist okay, mit vielen was zu haben. Wenn du nicht mit vielen was hast, dann bist du insecure. Wenn deine Freundin nicht in den Club gehen kann, bist du insecure. Wenn du als Chair nicht trinkst, dann bist du insecure. Also, Check dir, was ich meine. Wenn du als Chaya nicht Club gehst, dann bist du Nerd und Insecure. Wenn du als Chaya für deinen Freund kochst und putzt, dann bist du ein Slave. Das wird gepusht. Überall, in jedem Land. Deswegen sind alle Chayas gleich heutzutage. Damals war ja Propaganda so different in jedem einen anderen Land. Und dann deswegen waren auch die Personalities von den Chayas damals different auf Land bezogen. Aber jetzt, dass ganze Welt gleiche Meinungen hat, sind alle Chairs gleich. To shame another woman. I think anyone I know would be like proud of their number. Why are there men who will shame women for having high body counts? While oh mein Gott, ich spitte zu krass gerade. Oh mein Gott, das wird der krasseste Upload auf meinem YouTube Channel, glaube ich. Also complaining about how hard it is to get laid. Es sind nur 2 Minuten 50 drin. It Insecurity? They're jealous. What are they? Alle Chairs thoughts though. 
Ich meine, alle Chairs haben den gleichen Mindset. Und dieser Mindset macht den zu Thoughts. Wenn die denken, dass wenn die etwas Gutes für einen Typ tun, dass sie, dass sie Sklaven sind, was macht das mit ihrem Kopf? Wenn du als Chaya, du willst einfach nur ein gutes Mädchen sein und für deinen Typ alles machen, was eine normale Chair machen sollte, und alle deine Freundinnen, alle Lehrer in der Schule, alle sagen, geh Club, du bist doch kein Sklave für deinen Freund. So, normal wirst du langsam zu dort. Digga, meine Englischlehrerin, weißt, wisst ihr, was sie für, für, für Weisheiten den Mädchen aus meiner Klasse gegeben hat, also aus meinem Kurs gegeben hat, ich hatte Englisch LK, nach Corona, die meinte, ey, ihr müsst alle Club gehen, ihr müsst feiern gehen, ich, ihr müsst euer Leben leben, Corona, nimmt euch das weg. Nein, Corona ist gut, die waren wenigstens zu Hause. So, Tod, tote Le Lehrerin, tot. They jealous about not getting enough sex. I think that has to do with like being bitter. What are those men bitter about? They bitter about like they bitter how like how women can easily get it, but for them it takes them more effort. Like it's it's effortless for women to have sex, but when a man man want to have sex, he actually got to earn that. Thanks. What is the difference between the women men want to sleep with and the type men want relationships with? One's a slut and one's like wifey, you know? Do men Und was bist du? Die in, L in Las Vegas voll geschminkt, halb nackt durch die Stadt um 0 Uhr oder so rumläuft und auf sein Video ist? Was bist du? Was denkst du so? Hm? Denkst du, du bist wifey? Mit deiner Freundin mit Rosentats? Men want virgins or sluts? Virgins, I feel like. No, they want sluts. No, but they want... Ja, für eine Nacht. They want virgins to keep as a wife, but they want a slut to, you yeah. know. What's the difference between a slut and a hoe? <laughs> a slut and a hoe, man. Hey, I got two definitions for that. I'm gonna, I'm gonna give you one, though, you know what I'm saying? Uh, a slut... I'll say a slut is just, just, just a broad. That They're spitted facts, but the sound look is verrückt. Just, that's just gonna be f***ing. But a hoe, you know what I'm saying, she for benefits. Don't hoes get paid? Yeah, hoes get paid. A hoe does it for money, and a slut just goes with everyone for fun. It's a free hoe. Fun. It's a free hoe. <laughs> <laughs> Why are we more concerned with women's body count than women hating men? Wouldn't having sex with men count as pro-men rather Definitely. than hating men? Definitely, definitely. I'll definitely be pro man. So shouldn't we be ho shaming rather than slut shaming? No. I feel like we should be slut shaming, not ho shaming. Yeah. Why is that? Because hoes they get to the bread. Yeah, that's genauso schlimm. They're basically it's a job. That's what they do. I I respect them. So shouldn't we be ho shaming rather than slut shaming? Nah, nah. I don't I, nah, I don't think we should be doing any of those, man. They they both benefit us. Where is the line between a man feeling entitled to a woman's body versus a woman feeling obligated to put out? There should be no line. The women should just feel able to do that at any point without any obligations. Do women feel like they need to provide sex in order to keep a man? And if so, why? Absolutely. Because it's a, a need for a lot of men, for a lot of people. Normal, Digga. Stell dir vor, du bist mit einer Chair zusammen, die will mit dir nichts haben. Was gibt dir das für ein Gefühl, dass sie dich nicht mag, dass sie mit jemand anderem das macht? So. Then how can men be shaming women for having high body counts if they want sex? They shouldn't be. So do men want purity or do men want sex? Damn. I feel like short, short term, man just, man just wants some pussy. But like long term, yeah, he wants like, he wants somebody that nobody ever touched before. Plus pussy. Or Like he'll he'll have like this female right here on the left side. That's why I think polygamy is good for men. Like mm -hmm. okay, this is my slut right here. Yo, here's my wifey so, I know alles. And here's my thoughts. Type shit. But this is my good girl right here. You know, there's more women than there is men anyways. Why does society keep trying to shame women that clearly have no shame? Because confidence scares people. Where is the line between a man feeling entitled to a woman's body versus a woman feeling obligated to put out? Um, the line for it is if a man approaches me and says, I think you should f*** me because I'll buy you this new Gucci purse, that's the line. If a woman walks up on you and says, oh, I'm drunk and I'm just throwing my body at you, that's the line. We should both be mutually sober and agree to... Money. 
Tod, was sie Bachelor, labert. was mit Chayas machen, die einen die ganze Zeit Komplimente machen, aber sich nicht treffen wollen, beziehungsweise immer Ausrede haben? Ich habe oft darüber geredet, Bro. Dankeschön erstmal für deinen Don Dono. So. Das sind Attention Horse. Sie machen alles für deine Aufmerksamkeit, aber sie wollen dir nichts zurückgeben, okay? Sie wollen sich, sich nicht mit dir treffen und so. Sie wollen einfach nur im Chat bleiben mit dir, damit die ihren Body Count low halten, was gut ist. Aber was schlecht ist, ist, dass sie mit sehr vielen Typen Kontakt hat über Chat, was eigentlich News schickt und alles. Und die halt verarscht. So. Du bist gerade verarscht, Le Bro. Such eine Chair, die dich treffen will. Bitte. Uh, having this interaction. Do women feel like they need to provide sex in order to keep a man and if so? Ja, ich wollte das auch gucken, Turbo. Stark. So why? Some women do and they feel that way because they've never been shown men real love be the by men. Ladies, if a front. guy puts you in a situation where you really is like, hey, if you don't put out, it's over. Like, listen, you really need to call a hotline. Der, der, der ist sus, wie der sich bewegt. My number. Like, don't listen to your friends, don't listen to music, don't listen to nothing, listen to the hotline. That's it. Why are men shamed for not being able to get sex while also shamed for trying to get sex? That is odd, you know. Ja, wenn du tryst, dann zeigt es, dass du keins bekommst und deswegen das ist das Gleiche. Aber kein Typ wird ges ge geschämt dafür, wenn, wenn ich fünf Bitches in meinem Bett habe. Jetzt, stellt euch mal vor. Niemand würde im Chat sagen, auf Ernst, sondern vielleicht, weil die neidisch sind. Boah, wie ekelhaft du bist, du Bastard. So, guck mal, die, die, das klingt alles wie Neid. Das soll als würde ich eine Mio Cash da haben. So, wer beleidigt, ist einfach neidisch. Oh, that's a good question, man. That's like a real hypocrisy. Uh, I would say men are shamed for getting sex because women, they hate to admit when a man has finesse. When a man can finesse his way to get some, she don't want to admit that she, she... Facts. So, Typen gehen so hunten für Chaya, so. Und wenn und normal die Chaya, die gehuntet wurde und bekommen wurde und gesmashed wurde und alles, die will dann nicht so admitten, so, ja, der ist krass und so, deswegen hat er geschafft. Die sagen immer so, ja, voll der Bachelor, bla bla bla. Weil die halt verarscht, aber die wurden nicht verarscht, die wurden einfach nur bekommen, weil ich halt krass bin, so. Checkst du? Aber Chaya's haben so He's like this. He participated in that. And then when he doesn't get none, I think men, I don't think women really shame men for not getting none. It's really men that shame men for not getting none. Because men, we're very competitive. So we're trying to... Yeah. Typen. Typen shame Typen. Weil die keine bitches kriegen oder weil die Geld für bitches zahlen um zu smashen und so. Aber Chayas shamen nicht öffentlich, aber zwischen Freundinnen shamen die schon, die sagen, boah, der, der kriegt keine Chayas, der ist lame, der ist komisch, der ist ein Nerd. Und die denken sich alles im Kopf, so das so opten für die, so, boah, der, ich bin seine erste Chaya, ich bin seine freshste Chaya, was soll das, du, so, check dir, was ich meine. Also, jeder ist abgeturnt von Typen, die keine Chayas haben. Put another man down to make ourselves look better. Why do guys say they want good girls, but are attracted to sluts, while girls say they want good guys, but are attracted to the players? Weil man nur von den jüngeren Typen redet. Wenn du ein Typ bist, ab 35, der keine Frau hat, dann, dann suchst du eine Frau. So. Aber wenn du zum Beispiel ein Typ bist mit 24, dann suchst du keine Frau jetzt. Das ist zu früh so. Deswegen, du bist attracted to hoes. Aber du bist nicht attracted to hoes, sondern du willst smashen. So. Du bist ja Talk mit Streamerin am, am Anfang vom Stream. Sluts are easy, good girls are hard, players are fun, good guys are boring. Well, how can we be das facts. simultaneously coaching men on how to seduce women while also shaming women for having high body counts? You, you, you can't. It's like... Es ist genauso wie wenn du Alkohol promotest. So. Es ist natürlich schlecht, aber der Typ, der sich Alkohol holen würde, Will es sich sowieso holen, auch wenn du es promotest oder verkaufst und auch wenn du es nicht tust. So. Zum Beispiel, ich habe ein Kiosk, wo Alkohol verkauft wird. Wenn ich kein Alkohol mehr verkaufe, die Typen, die Alkohol wollen, gehen dann einfach zum nächsten Kiosk, die das hat, die das verkaufen. So. 
Like, they cancel each other. Like, how are you going to try to teach men to seduce a woman, and then when she gets seduced, you shame her for it? Like, you know, it has to be a balance. I think that they, they kind of cancel each other out. So do men want purity or do men want sex? I feel like we want both, man. Like, you know. So who's more likely to not know what they want, men or women? Women, for sure. Honestly, men don't know what they want because if they have a slut, they have someone more experienced. And if they have a virgin, they're going to be prideful because they're the only one a woman has slept with. And when a man sleeps with a virgin, they believe that that woman belongs to them. No one else can touch them because they took that from them. They believe the woman is now their property and that no one else has access to them. What is the difference between the women men want to sleep with and the type men want relationships with? What's the difference between those it's women? It's Madonna Hall complex. We're dating back to Freud now, really. so <laughs> Can you explain the Madonna Hall complex? Um, then a whore complex. Yeah, so it's this dichotomy between you know the whore and the Madonna, and it's like what you just said, men that were. Die sind alle drugged up aus, ja, vielleicht weil die um 0 oder 1 Uhr morgens in Las Vegas in mitten der Stadt chillen, wahrscheinlich sind die alle betrunken, mindestens. Ja, ich glaube sogar, die sind nicht betrunken, weil die, die reden voll gut so dafür. Sleep with and like wife up, if yeah. you will. And the wifey material one versus. Pure, but one, uh, you know, gives them the fantasy they desire. Exactly, the excitement. Yeah. Do men want virgins or sluts? Men want a freak in the sheets and a lady on the streets. Facts. A freak in the sheets and a lady in them streets. Fuck. Did you tell me that? Oh, there was this old lady in the streets. So. Okay, totes standbild. Promiscuous within a monogamous relationship. Exactly. I think being promiscuous is fine, but obviously knowing the line is the most important thing. If you're promiscuous, that means you're having sex with multiple people, and uh, because. Sein Arsch ist higher als Jussi. Because of that, you start having uh, expectations, which are um, unrealistic. So that could absolutely affect your sexual relationship and even just like your relationship on connecting with the opposite sex in general. Being with one person is how we actually are able to really become free to explore our sexuality to the true depths that, that it can reach. I mean, like, you can't do that with one night stands and random hookups from Tinder. Well, a lot of women assume that men just want hookups, and if that's true, why would so many men care about a woman's body count? I don't know if a man would care about. But that's when the hookups weren't caring about body count, but when you had one hookups, you had a little body count, then it's more flex than when you had a hookup. A woman's body count for a hookup. It's the kind of question I get asked like when I'm dating or like in a relationship. But if I was hooking up with someone for like a one night stand or something casual, I'm not so sure I'd be asked. I don't think on thing diseases. I think I ever have been asked. So do you think it depends on what stage the man's life is in? Yeah, for sure. A hundred percent. Thanks. Between twenty and Tod. thirty years old they want just to have fun. But after it, then they just realize that probably they need to settle down and they just need to be loved. Do you, Do you think men care more about relationships or hookups? Relationships? I would say hookups. Just, just being real. Does it depend on what stage the man's life is in? I think in a lot of scenarios, when men are older, they tend to calm down. But it really depends on the men. So do men want purity or do men want sex? Um, both. If men want purity, wouldn't that mean men have to wait until marriage? And haven't we established men shouldn't be getting married under the current laws? Um, no. I don't think you, um, marriage equals purity. If you mean by pure, you mean straight up like nothing up until marriage. Or if you mean like pure as in like a decent, good person that you love and stuff like that. Who is more delusional? A woman seeking a 1% man that's loyal or a man seeking a perfect 10 woman with zero body count? Wer mehr delusional ist? Eine Chaya, die einen loyalen Typ will, der aber 1% ist, also reich, fame, stark, groß, sch hübsch und schlau. Eigentlich schon die Illusion, Bro, du bist P und du bist nicht mehr broke, endlich. Wir brauchen noch 10 Subs, um das hier zu hitten. Oder es ist mehr delusional, eine 10 aus 10 hübsche Chaya zu wollen, die Jungfrau ist. 
Ich glaube, mehr Delusional ist, wenn man einen 1% Typ 1% Typ will, der loyal ist, weil der muss viel mehr arbeiten als eine Chat, die einfach nur hübsch ist und Jungfrau ist. Oh, I'm gonna have to go with uh, the woman, because there are some women that you can find that are bad with a zero body count. There's, there's, they're out there that are Thanks. of legal age that are out there that are doing great. Why is the manosphere mainly concerned about promiscuity and masculinity rather than misandry? I think that the manosphere is more focused on promiscuity and, mis and uh, masculinity simply because the manosphere talks to women to tell women what men want. So um, we're not... That's why. When a woman hates us, we're not worried about it. You know, we're not focused on it. We're not going to... Ja, okay. W-Video, ich schwöre, wir brechen hier ab, weil es war nur noch eine Minute, wie sein High-Arsch redet die ganze Zeit. Mai, I 